بسم الله الرحمن الرحيم طلاب الاعزاء في مقرر Principles of Engineering Design نستكمل معن شابتر 11 Driving Shafts هنا هنشوف ازاي بنحدد قيمة التورك قيمة التورك مبني على العلاقة دي الباور بالواط بيساوي التورك بالنيوتن في متر ضرب اوميجا اللي هو السرعة الزاوية بالريديان بير سكند ولو لاحظنا ان اوميجا هنا بتساوي 2 باي ان على 60 لو عوضنا بالقيمه دي هنا في مكان اوميجا هنلاحظ طبعا ان الباور بيساوي التورك في 2 باي ان على 60 لو كتبنا العلاقه بشكل اخر هنقول ان الباور بيتناسب طرديا مع حاصل ضرب التورك في الان اللي هي السرعه الدورانيه الروتيشنال سبيد بالار بي ام طيب معنى الكلام ده ايه؟ الباور غالبا بتبقى ثابته، يعني مثلا لو عندي سياره بقول ان الهورس باور بتاعتها 150 هورس باور او 150 كيلو وات وات ايفر بتتناسب طرديا مع التورك والسرعه الدورانيه. معنى الكلام ده ايه؟ معناه انه بزياده التورك هتقل السرعه والعكس صحيح، انخفاض التورك هتزيد السرعه. هذه العلاقه بتحكم عندي كل ماكينة تحتوي على جير بوكس والاحتياج للجير بوكس ليه؟ أنا ليه بحتاج جير بوكس في الماكينات؟ عشان أتحكم في التورك وأتحكم في سرعة الدوران طيب مثال على كده الجير بوكس بتاع السيارة عندي مثلا السيارة في حالة السكون لما أحب أحركها يبقى محتاج أن أنا أبذل قدرة عشان تحريكها او تعديل وضعها من السكون الى الحركة يبقى في الحالة دي انا محتاج تورك عالي وسرعة منخفضة وده اللي بيخلي في الستيك شيفت او المانوال ترانسميشن ان انا بحرك الاول على الاول او حتى في الاوتوماتيك ترانسميشن بيحرك لي الاول على سرعة اولى فيها تورك عالي وسرعة منخفضة ثم بعد ما اتغلب على حالة السيارة من السكون الى الحركة يبتدي الاحتياج للسرعة يزيد والاحتياج للترك يقل فبالتالي بيعمل عملية الترانسميشن للسكند ثم الثيرد ثم الفورس وهكذا إلى أن يصل إلى أقصى سرعة اللي معها بس بيحافظ على تورك يحافظ على سير السيارة ومقاومة الرياح والفريكشن بين التايرز اند رود طيب يبقى كده من العلاقة دي بحدد قيمة التورك بمعرفة سرعة دوران العمود اللي هي N أقدر إن أنا أحدد قيمة التورك هنا وبمعرفة أيضا الباور ما ننساش الباور هنا بالواط وبمعرفة الإن أقدر أحدد قيمة التورك. طريقة تانية لتحديد التورك اللي هو عن طريق البكرات عندي البكرة بالشكل ده كده عليها السير راكب هنا عليه شد واحد تي واحد وتي اتنين ودايما بيبقى تي واحد أكبر من تي اتنين عشان يحدث فرق ما بين الاثنين يسبب تنجينشال فورس هنا تسبب دوران العمود الفرق ما بين ال T1 و T2 هو ده الفورس المحركة هنا والفورس دي اللي هي هنا ضرب ال R اللي هو بيمثل نصف القطر يساوي قيمة التورك من هنا ممكن أقدر كمان أحدد قيمة التورك ودي طريقة تانية لتحديد التورك نكتفي بهذا القدر ونستكمل في الدرس القادم إن شاء الله